devo fare io non devo fare io l'Andrea Tedeschi in no. turno, quindi se volete cominciare, prego. Buonasera, eh, Justin è qua per la consueta conferenza stampa, quindi se qualcuno ha domande. Innanzitutto direi proprio dall'ultima dall gara cosa che ha dato fuori. Treviso e cosa può dare, in vista del, cosa, scusa? cosa ha dato Treviso nell'immediato e cosa può dare in prospettiva. About this game, uh, how do you see Treviso? What can, uh, if it's the real Treviso or in the next uh, uh, games of the championship, you think they, they're going to change something? Uh, I think uh, last game was just one of, was a result of us as a team uh, coming together and being on one page all at the same time for 40 minutes. And, um, You know, once once that happens for us, I mean, we we we're a really good team. We can be one of the top teams, and um, our defense was clicking and our offense was clicking at the same time. So, you know, Treviso is a good team, but uh, that game we we really sh showed up on both ends of the court. So that's why we played so well and the score was what it was. Dice che al di là di quello che è stato Treviso. Um... È stata una partita in cui tutta la squadra ha, ha giocato bene insieme, eh, sia in attacco che in difesa eh, e quando eh, tutti i giocatori giocano in questa maniera eh, siamo davvero una delle squadre eh, più forti del campionato. E giocando così eh, possiamo andare veramente avanti. Contraviso l'innesto di Leggio, cioè di un giocatore che apre il campo a parte gli esterni, per te che sei lungo hai sentito già i benefici oppure? Thank you Treviso, uh, we had the Legion in for the first time, uh, you as a big guy did you add uh, like uh, benefits from a player that open the court, take, uh, gravitates, the, the helps uh, and uh, uh, what's your impression about this? Yeah, it was um he was a big up because um you know uh as an American you looked at to be the uh main contributor on both ends of the court. So having uh having Alice come in and uh perform how he did was a big help for, for us and for me as well, you know, to uh for our confidence as a team, you know, going forward. So it was a it was a real boost for us. È stato uh, importantissimo, una, una grandissima addizione perché da eh, americano eh, è sicuramente il, il, un giocatore da cui ci si aspetta tanto e, e anche gli, gli avversari si aspettano tanto, quindi per lui è sicuramente stato uh, di grande aiuto uh, sia in attacco che in difesa e soprattutto è stata una grande iniezione di fiducia uh, per, per tutti i suoi compagni. Di toglie un po' di responsabilità il fatto che sei arrivato un americano e si è subito parte per il suono. The due, the fact that the other American is in getting you uh, uh, some part of your, you know, responsibility. responsibility. No, he doesn't take part of my responsibility, but uh, it's just that the, the responsibility I have is, is now sh is shared. It's not. It's not less or more, it's just shared, I guess, so to speak. So now it's both of our jobs to uh to to get the team where it needs to be on the court and uh you know help helping out as much as possible. Non è esattamente un prendere delle responsabilità che ha lui, ma è uh, che queste responsabilità sono condivise e ovviamente uh, da americano lui prende uh, le responsabilità che deve prendere, quindi non è tanto un alleggerire dalle sue, ma prendere la, la propria parte di responsabilità, così come fanno uh, ognuno, gli americani nel loro ruolo e tutti gli altri giocatori nei propri ruoli. Come si trova a Bologna? Ci racconta un po' lo spogliatoio, che è il più matto, che è quello più, più serio nel lavoro. Mm, just, uh, so far, uh, how do you like Bologna? And, uh, if there's something uh, particular about the, the locker room uh, after you know six months uh, the guys uh, who's there 
the fool uh, who's the, <laughs> the silent one uh, who is the uh, you know the each uh, yeah. some of the roles of the locker room well i mean we pretty much pretty much the entire team is a bunch of uh clowns so <laughs> We all we all joke with each other and stuff, and it's uh, in the locker room after practice is fun because uh, you know if, even if we have a hard practice or a tough practice or something like that, and uh, or hard game or hard loss or something, you know uh, our teammates know how to bring the mood up, you know, get your mind off it, get you you know moving on to the next game, stuff like that. But uh, overall, I think we are a bunch of jokesters and. Uh, but as far as Bologna, the city is uh, is really nice, and uh, I got to go to a lot of different restaurants. And food is really, I, it was a restaurant I went to a couple of weeks ago. It was really good. So, yeah, I'm really enjoying the, eating the food and stuff. So that's that's the main thing that I like the most about the city. I'm just glad it didn't snow, because it would have been, probably would have been a different, I would have had a different view if it was snowing. Yeah, so. <laughs> Di Bologna chiaramente piace soprattutto i ristoranti, ha trovato modo di, di fare il, il turista culinario e, e gli piace molto, gli sarebbe piaciuto vederla con la neve perché eh, sarebbe stato molto particolare, sono anni che non neve. E per quanto riguarda il spogliatoio eh, dice che sono tutti eh, clown, nel senso eh, nello spogliatoio al di là del dei elementi che sono sempre molto duri, si trova sempre, eh, tutti quanti eh, trovano la possibilità di scherzare, e di prendersi in giro e questo aiuta molto eh, magari anche nei momenti di difficoltà per eh, stemperare un po' la, la tensione. Tu fai un buon job? Buon coach? Mm? Buon coach? Cosa vuol dire? So far. Oh, coach is, uh, coach is going to be coach, you know? And, uh, he's, uh, He's very strong and passionate about you know wins and losses. So I mean, each week, week in, week out, he's gonna do his best to get us where we need to go. So um, yeah, like that's how coach is. So of course, the <laughs> coach is the coach, so he has this enormous passion and he pushes us to work for the objectives that we have set. Fa il suo lavoro e lo fa bene. Chi dice che forse dovreste essere un po' più aggressivo sotto canestro o da dell'altro? Somebody say you know, rumors like you should be like uh, more aggressive under the basket mm. uh, or something. Well, I mean uh I just, I just take every play as a, you know, I read every play as it goes. I mean with a with a, a game needs me to be more aggressive, that's that's how I take it. But um, you know, during the game, whatever we need during that time is is what I provide. If we need rebounding or defense or scoring, then that's what I'll try to provide for the team to win. So at times it may not be it may not be needed for me to to, to score a bunch of points cause, because maybe Monta or maybe Alex or somebody else is having a good a good game. So i just look at it as a situational type of thing per game, so so I mean it just I just go with the flow of the game. Vince eh, cerca sempre di fare quello che è utile eh, alla squadra eh, in un dato momento, quindi eh, dipende sempre da quello di cui ha bisogno la squadra. Non sempre c'è bisogno di, di punti o, o di aggressività in attacco, ma eh, cerca sempre di reggere la partita. Eh, momento per momento e fare quello che è utile, eh, può essere una difesa, un rimbalzo, un canestro, eh, però è molto concentrato su quello di cui ha bisogno la squadra in ogni momento della partita. Trieste e Coralei, che partita sarà? Ah, sì, Trieste. What do you expect from the game? Uh, I expect them to be a, to play hard and fast because that's what they've been doing for this this uh, run of games. They've been pretty much winning you know, over the last couple of months. So uh, I expect it to be a pretty fast-paced game, and uh, we had to focus on uh, fast-break defense during this game. So it's going to be one of the 
things we have to focus on the most because that's what they, that's what they, that's what gets them up in the score and get them their wins is the fast break. So we had to be careful on offense with no keeping the turnovers low and getting back on defense. So. Trieste ha sta attraversando un momento in cui vince spesso. La loro arma più importante è correre in contropiede soprattutto e quindi si aspetta una partita che loro cercheranno di eh, mantenere su ritmi altri, alti soprattutto eh, offensivamente quindi eh, il focus principale è sul eh, non andare dietro al loro ritmo e trovare tiri bilanciati in attacco e ridurre le palle perse in modo da non, non farli correre. Io non conosco la sua carriera ma lui ha mai giocato in un palazzo come I don't know about your career, but did you ever play before in an uh, arena with this kind of fans? Yeah, <laughs> plenty of times. Yeah. Like this one? To my this one? No, if you played before of Bologna uh, in arena, like with this band, so much crowd and this kind of fans. Yeah, 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 I have. I have. Yeah. Sì, quindi dove? <laughs> where? Oh, where? Uh, I played in Turkey. It was a crowd, crowds like this. And uh, my freshman, I mean, my rookie season, I played in uh, VTB. So it was crowds like this in Lithuania and in, uh, in Russia. So, so you, you play on the road against this kind of. Yeah. Ha detto in VTB, la Liga Russa e anche in Turchia, gli è capitato di giocare in. In qualche campo caldo, sì. Prima del derby disse che quella che giocò all'università era forse minore dal punto di vista. Yeah, now that you played the derby, how you compare yeah. you know the, the, the game in, uh, yeah. against Virtus and the ones you played with uh, North Dude. Carolina? Uh, the fans are more uh, rowdy, so to speak, in this. This derby, yeah. yeah. It's, um, it's more fans watching in the North Carolina Duke game, but the fans here are. It's more. It's more like you know, acting on game. Yeah, yeah, <laughs> <laughs> yeah. So that, that was probably be the only difference. Yeah, I said that at the parties of North Carolina Duke, there was probably a lot of people, but who were simply watching the game here. Sono molto più attivi e, e, e parlanti durante la partita. Con chi hai in campo come, come si trova? Uh, uh, with uh, Michele, uh, you know, how do you, you, you like to play with uh, and uh, you feel comfortable in this yeah. situation? Yeah, with yeah. On the court. Yeah, I feel comfortable. Um, we're pretty much on the like, same level now as far as when we. When we uh, Attacking together on offense, on uh, it's me and him on pick and rolls. Uh, we pretty much know how to read each other now, so yeah, I think uh, we're pretty much in sync with, with each other. Ci sono molte sincronia e uh, adesso, uh, dopo sei mesi, uh, si trovano benissimo a giocare il pick and roll, uh, si leggono bene, e quindi uh, è un ottimo. Un'ottima arma. Italiano cosa sa? Perché vedo che. Yeah, both Italian language. Poco, you know poco, 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 poco. Poco. Swear words in the city. Parolacci. Il Justin se ne ha parlato anche del fatto che quando tu eri arrivato qui avevi un problema alla schiena che poi hai risolto. Se lo chiese quel problema adesso at the beginning of the season uh, you suffer a little bit of uh, with, the, with your back and he asking uh, if everything is all right huh? I didn't know people knew about that uh, people talk here yeah. everybody yeah it's uh yeah it's definitely uh, not an issue now because uh, uh, because it's this great chiropractor from America who works here, picks me up, so it's no problem. I got that done, uh, I think that was what, November or December or something, so 
yeah, I'm feeling pretty uh, good now. Niente, adesso non è più un problema, ha risolto la cosa e, e quindi assolutamente adesso uh, non ha più un problema iniziale della schiena. È stato difficile ambientarsi e adattarsi al sistema, alla squadra, all'Italia? È stato difficile to, you know, uh, get used to uh, this kind of work uh, in the team and uh, to live in Bologna, in Italy. No, because you know, this is my sixth season, so I'm used to, you know, the grind of, uh, you know, practicing and playing games and stuff overseas. So it's not it's not hard. It's just uh, it's, you just have to um, mentally prepare yourself for each week because you know sometimes it can get like monotonous. Uh, so you just have to. Find things to do on your when you're at home that take your mind off it sometimes, uh, like hobbies and stuff like that. So, what's my name? Monotonous. Monotonous. Yeah. <laughs> it's like, just say be like, uh, uh, you know, it starts to get routine. You know, like uh, day in, do the same thing every so week. So create a new routine. Yeah, you yeah. say something. Okay. No, dice ormai la sua sesta stagione. Uh, in Europa e quindi eh, ci ha abituato, l'unica parte difficile è eh, magari non avere eh, gli extra basket che si avrebbero nei, a casa, però eh, bisogna sempre stare concentrati e essere professionisti e eh, creare una routine settimana dopo settimana per, per stare bene. What about your younger teammate? Uh, which ones? Quali? All of them. They're all young. <laughs> yeah, yeah. Uh, I mean, uh, the, everybody, every, I think right now, everybody's on the same page. These past three weeks, everybody's been on the same page, and um, it's starting to look like we, uh, you know, the mistakes are starting to be uh, small or whatever. So. I like how everybody's developing, uh, the young guys and everybody really. So I think we are finally uh, coming like on the same page on the court and stuff like that. So yeah. <laughs> Dice che tutti, soprattutto nelle ultime settimane, hanno messo in mostra dei grandi miglioramenti. Eh, I ragazzi giovani come tutti gli altri. E finalmente il lavoro uh, fatto. Uh, si sta tramutando in realtà e, e tutti giocano uh, on the same page, cioè sulla stessa pagina, sono tutti insieme. E, però è, è molto contento di, di, dei grandi miglioramenti che hanno fatto tutti quanti, dai più giovani ai non più giovani. Lui non ha un suo gesto da, da fine canetto, nel senso italiano <ride> che gli occhiali. No. Uh, you don't have like the crazy stuff like uh, Nazareno putting glasses on for a basket or something. <laughs> <laughs> no, no, I don't do nothing like that. I just try to go out there and do my jobs, hopefully, to try to get the win. So, yeah, just try to keep keep it, you know. Concentrate. Yeah, yeah. concentrate on the, you know, on the game. <laughs> no, this is concentrate on the game. E pensa solo a fare bene quello che deve fare. A posto? Buono. Do you read newspapers, for example, after the game? Do you feel the pressure, maybe, what, about what fans think about you? No, I don't do that, but sometimes fans do write me on, a, on, a, on a Facebook, on social media. So, yeah, I do, I do hear some stuff sometimes. Uh, good and bad, so, I mean, it is what it is. The fans can, you know, they have, that's what they, they come to the games for, to watch their team, and uh, they can have an opinion about certain things, so, uh, but it's just my job to continue to work hard during practice and during the games and try to help the team win, so, that's all I can worry about. But it's part of the suo lavoro to accept the opinions of the fans, because, è normale che sia così, eh, 
magari non legge i giornali, però qualche tifoso lo contatta sui, sui social, eh, qualche volta è, è per qualcosa di buono, qualche volta no, però lui è tranquillo, deve fare eh, semplicemente il suo lavoro giorno dopo giorno, non si deve fare eh, distrarre dalle opinioni, soprattutto quelle cattive, di qualche tifoso. Eh, ci sono. Bene, grazie a tutti. Grazie. Yeah.